আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক কাছে কিংবা দূরে দেশে কিংবা প্রবাসে যে যেখান থেকে দেখছেন আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের এই প্রিয় টেলিভিশন প্যান ভিশন টিভির নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান শরীর ও মন দেখবার জন্য শুধু দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গে সঞ্চালনায় রয়েছি আমি বরাবরের মতো ডাক্তার মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম প্রিয় দর্শক আপনারা যারা এই অনুষ্ঠানটি নিয়মিত দেখে থাকেন তারা জানেন এই অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্বে আমরা একটি নির্ধারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি এবং সেই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি একজন দেশ বরের নব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে প্রিয় দর্শক আজকেও তার ব্যতিক্রম নয় আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় পায়ের রক্তনালীতে ব্লক অতঃপর পায়ে ব্যথা আর এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের সঙ্গে প্যানভিশন টিভির স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন একজন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভাস্কুলার সার্জন আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন আজকের সম্মানিত অতিথি ডাক্তার এ কে এম জিয়াউল হক স্যার প্রিয় দর্শক চলুন পরিচিত হয়ে নেই আমাদের সম্মানিত অতিথির সঙ্গে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনাকে পে প্যানভিশন টিভি আজকে খুবই আনন্দিত কারণ আপনার মাধ্যমে আজকে আমরা নানান পায়ের ব্লক এবং ভাস্কুলার সার্জারি রিলেটেড নানান তথ্য জানবো এবং জানাবো দর্শক জি আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাকে আপনাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ স্যার প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি সম্মানিত অতিথি ডাক্তার এ কে এম জিয়াউল হক স্যার যিনি একজন বিশিষ্ট ভাস্কুলার সার্জন এবং বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ভাস্কুলার সার্জন হিসেবে ভাস্কুলার সার্জারি ভাস্কুলার সার্জারি বিভাগ জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হসপিটাল শ্যামলী ঢাকা এখানে স্যার আমরা যেহেতু আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় বা আজকের টপিক আমরা নির্ধারণ করেছি রক্তনালীতে ব্লক সেই বিষয়গুলো বিশেষ করে পায়ের রক্তনালীতে ব্লক এবং অন্যান্য সমস্যাগুলো জানবো প্রথমে আমরা আপনার কাছে আসবো যে পায়ের রক্তনালীতে যদি ব্লক হয় তো আসলে এই জিনিসটি একটু আনকমন সাধারণত মানুষজন জানে যে হার্টে ব্লক থাকে জি তো পায়ে পায়েও কি ব্লক হয় বা পা ছাড়া আরও অন্য কোথাও কি ব্লক হয় জি ধন্যবাদ খুবই চমৎকার একটি প্রশ্ন নিশ্চিতভাবেই আসলে এই বিষয়ে মানুষের কাছে খুব বেশি আলোচনা নেই রক্তনালী ব্লক সম্পর্কিত হৃদরোগের যে রোগগুলো রয়েছে হার্ট অ্যাটাক আমরা যেটাকে বলি হার্ট অ্যাটাক হয় এবং হার্ট স্ট্রোক অনেকে বলে অনেকে ব্রেন স্ট্রোকের কথা আমরা শুনেছি তো রক্তনালীতে যখন ব্লক হয় হার্টের তখন আমরা তাকে বলছি হার্ট অ্যাটাক বা হার্ট স্ট্রোক বলছি আর ব্রেনে যখন রক্তের ফ্লো কমে যাচ্ছে বা ব্লক হচ্ছে ব্রেনের রক্তনালীতে ব্লক হচ্ছে তখন তা কিন্তু আমরা ব্রেন স্ট্রোক বলছি যদিও আমরা এখানে অনেকে সেরব্রো ভাস্কুলার ডিজিজ বলি তো অনেক মেডিক্যাল নাম রয়েছে তো সংক্ষেপে ব্রেন স্ট্রোক কিন্তু এটা কিন্তু আসলে শরীরে আমাদের সারা শরীরে রক্তনালী ছড়িয়ে আছে এবং আমরা জানি যে শরীরের প্রত্যেকটি অংশ আসলে রক্তের সাপ্লাই পেয়ে থাকে রক্তনালীর মাধ্যমে তো হার্ট থেকে একটি সেট রক্তনালীর পাম্প হয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে সাধারণভাবে এদেরকে ধমনী বলা হয় বার্টারি বলে আবার আরেকটি অংশ দিয়ে ফিরে আসছে তো তাকে শিরা বা ধম শিরা বা ভেইন বলা হচ্ছে তো প্রত্যেক প্রত্যেকটি রক্তনালীতেই প্রত্যেক ধরনের রক্তনালীতেই কিন্তু যে কোনো ধরনের রোগ হতে পারে ব্লক হতে পারে এর মধ্যে ব্লক একটি রোগ তো পায়ে যদি পায়ে যদি আপনার রক্তনালী ব্লক হয় তাহলে পায়ে সেই রক্ত সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণে যে সমস্যাগুলো হওয়ার কথা সেগুলো হতে পারে এমনকি খাদ্য নালীতে রক্তের সরবরাহ কমে যেতে পারে তো তখন আমি কিন্তু বলছি যে মেজেন্ট্রিক ইসকেমিয়া বলছি জি তো এভাবে শরীরের সকল অংশেই হাতের রক্তনালীতে ব্লক হতে পারে পায়ের রক্তনালীতে ব্লক হতে পারে ধমনীতে ব্লক হতে পারে শিরায়ও ব্লক হতে পারে প্রত্যেকটা ম্যাকানিজম আলাদা আমার মনে হয় যে আজকে আমাদের আলোচনার সুযোগ আছে আমরা যদি পুরো আলোচনাটা মনোযোগ দিয়ে শুনি তাহলে মনে হয় একটা ধারণা পেয়ে যাব যে এটার আসলে সমাধান আছে কিনা জি অনেক ধন্যবাদ স্যার আমরা পায়ের রক্তনালীতে ব্লক এবং এর উপসর্গ এবং সব মিলিয়ে ডিটেলস আমরা জানবো প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানটি একইভাবে প্যানভিশন টিভির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ প্যানভিশন টিভি এখানে দেখা যাচ্ছে এবং একই সাথে প্যানভিশন টিভি আরেকটি অফিসিয়াল স্বাস্থ্য বিষয়ক ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে প্যান হেলথ সেখানেও সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে প্রিয় দর্শক আজকের টপিক পায়ের রক্তনালীতে ব্লক এবং পায়ে ব্যথা এবং আজকের এই টপিকের উপর আপনার কোনো প্রশ্ন কিংবা জিজ্ঞাসা থাকলে স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে ফোন করে জেনে নিতে পারেন আপনার প্রশ্নের উত্তর এছাড়াও আপনার প্রশ্নটি কিংবা জিজ্ঞাসাটি জানাতে পারেন ফেসবুক কিংবা ইউটিউবে কমেন্টের মাধ্যমেও স্যার আমরা যেহেতু আজকে পায়ের রক্তনালী নিয়ে আমরা আজকে আজকের অনুষ্ঠানটি সাজিয়েছি প্রথমে জানতে চাইবো যে পায়ের রক্তনালীতে যদি ব্লক হয় একজন সাধারণ মানুষ কিভাবে বুঝবেন যে আসলে তার পায়ের রক্তনালীতে ব্লক বা কী সমস্যা নিয়ে আসলে চিকিৎসকের স্বর্ণ হ্যাঁ আমাদের কাছে আসলে অনেক ধরনের রুগী আসেন এবং অনেক এসেই বলেন যে আমার পায়ের ব্যথা তো সকল পায়ের ব্যথাই কিন্তু আসলে রক্তনালী ব্লকের রুগী নয় ঠিক আছে এবং অনেকে ভুল করেও আমাদের কাছে চলে আসেন সেফর ফুটবল খেলছিলেন
তো রোগী বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করছেন ভালো হচ্ছেন আমাদের কাছে চলে আসছেন যে আপনি তো রোগের ডাক্তার তো আমার এটা ডাক্তার সাহেব বলেছে যে রোগের সমস্যা কিন্তু পরবর্তী আমরা বুঝিয়ে বলি যে এটা হাঁটুর জয়েন্টের ভিতরে বিশেষ ধরনের কিছু লিগামেন্ট রয়েছে সেগুলো তো ইঞ্জুরি হয়েছে তো এটা আসলে যদিও রোগ কিন্তু এটা আসলে রক্ত নারীর সমস্যা নয় আপনি অর্থোপেডিক ডাক্তার যারা রয়েছেন বিশেষ করে নি জয়েন্ট স্পেশালিস্টে যারা বেশি কাজ করেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন তাহলে বেশি উপকার পাবেন তো এরকম অনেকগুলো মাসুল পুল হয় অনেক সময় মাংস বেশিতে টান লাগে ব্যথা লাগে তাহলে সবগুলি কিন্তু রক্ত নারীর সমস্যা নয় তো সাধারণভাবে যে ধমনির মাধ্যমে রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে এটি যদি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এক ধরনের ক্রাইসিস হয় এটাকে আমরা বলি একুট লিম্বিসকেমিয়া হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যেতে পারে যেমন সেফর হাট থেকে হাটের বা রক্ত উপরের যে কোনো অংশ থেকে জমাট বাঁধা রক্ত এসে পায়ের একটি অংশ ব্লক হয়ে গেল তাহলে দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করে অংশটি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে কারণ রক্তের ফ্লো নেই রক্ত যে টেম্পারেচার মেনটেন করছিল সেটি নেই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ডান পায়ে যদি ব্লক হয় তাহলে বাম পায়ের তুলনায় ডান পাটি ঠান্ডা এবং দেখা যাচ্ছে তীব্র ব্যথা হয় কারণ অক্সিজেন পাওয়ার কথা খাদ্য সরবরাহ পাওয়ার কথা এবং আরও প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক উপাদানগুলো আপনার রক পায়ে পৌঁছায় রক্ত নালীর মাধ্যমে রক্তের মাধ্যমে যখন রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল তখন কিন্তু আসলে এই ব্যথা শুরু হয় তীব্র ব্যথা তো কিছুক্ষণ চলে যাওয়ার পরেই দেখা যাচ্ছে যে পায়ের বোধ কমে গেছে পায়ে হাত দিলে রোগীর বুঝতে পারছেন না যে তার পায়ে স্পর্শ করা হয়েছে আঘাত লাগলে উনি বুঝতে পারছেন না যে সেখানে আঘাত লেগেছে তাকে যখন বলা হয় যে আপনি পাটা একটু নাড়েন উনি পা নাড়তে পারেন না উনি হাঁটতে পারেন না তাহলে এই যে কতগুলো বিষয় আমি বললাম যে পায়ের টেম্পারেচার কমে যাচ্ছে পায়ের তারপর আপনার বোধ কমে যাচ্ছে পায়ে তীব্র ব্যথা হচ্ছে পা উনি চলা হাঁটতে চলতে পারছেন না এই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে হঠাৎ করে যে রক্তনালী ব্লক হয় তার তার একটা অন্যতম লক্ষণ এবং এগুলো দেখে কিন্তু অনেক সময় আমরা বলি যে রোগীদেরকে যে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয় আমরা একটা কথা বলে থাকি যে গোল্ডেন আওয়ার গোল্ডেন আওয়ার কিন্তু ছয় ঘন্টা এবং ঢাকার বাইরে যারা থাকেন কিংবা ঢাকার ভিতরে যারা থাকেন অনেকে জাস্ট রোগটা বুঝতে বুঝতেই অনেক সময় দশ থেকে বারো ঘন্টা চলে যায় কে কেউ চব্বিশ ঘন্টা পরেও আসেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক রোগীদের ক্ষেত্রে পা কেটে ফেলতে হয় অকালে পঙ্গুত্ব বরণ করেন ফলে একজন ইয়াং মানুষ যিনি আসলে তার জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় পার করছেন নারী হোক বা পুরুষ দেখা যাচ্ছে যে তার যে নিজের রক্ত ব্লক হয়ে পাটি কেটে ফেলতে হলে পঙ্গুত্ব বরণ করতে হলে এটি তার জীবনে একটি বিভীষিকা নেমে আসে কাজেই চিকিৎসকদের পাশাপাশি রোগীদের সচেতন হওয়ার বিষয় রয়েছে যে তার হঠাৎ করে যে তীব্র ব্যথা হলো পায়ে এটি আসলে হঠাৎ করে রক্তনালী ব্লক হয়ে যাওয়া জনিত কোনো রোগ কি না তো এটি হলো হঠাৎ করে যাওয়া যাদের ব্লক হয় কিন্তু কারো কারো কিন্তু এইভাবে হয় না কারো কারো ধীরে ধীরে হয় যেমন সেফর অনেকে স্মোকিং করেন কিংবা অনেকে চর্বির সমস্যা রয়েছে রক্তনালীতে চর্বি জমছে ধীরে ধীরে ফলে আস্তে আস্তে রক্তনালী সংকুচিত হচ্ছে ফলে উনি যখন হাঁটছেন প্রথম দিকে এক কিলোমিটার হাঁটলেও উনি টের পেতেন না কিন্তু পরে দেখা যায় যে হাফ কিলোমিটার হাঁটলেই ওনার পায়ে ব্যথা হচ্ছে একটা পর্যায়ে দেখায় পাঁচ মিনিট হাঁটলেই ব্যথা হচ্ছে একটা পর্যায়ে এক মিনিট হাঁটলেই ওনার ব্যথা হয় এবং একটা পর্যায়ে এমন অবস্থা হয় যে বাসায় বসে বিশ্রামে থাকেন তখনও তার পায়ে তীব্র ব্যথা হয় এবং একটি পর্যায়ে পায়ে ক্ষত হয় পায়ে পচন তৈরি হয় যাকে আমরা বলছি গ্যাংগ্রিন কিংবা লেগ আলসার ফুট আলসার এই বিষয়গুলো চলে আসছে তো এটা কিন্তু যাদের ধীরে ধীরে হচ্ছে তাদের আস্তে আস্তে জিনিসটি হচ্ছে কারো ছয় মাস কারো এক বছর কারো দুই বছর এই সময়টি লাগে এই ধরনের এই ধরনের রোগ হতে তো এই যে আমরা যেটি বললাম যে ব্যথার বিষয়টি এগুলো সবগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর এটি হলো ধমনির বিষয়টি গেল কিন্তু শিরা যদি বলক হয় তাহলে কি হতে পারে তো শিরাও কিন্তু এরকম বলক হতে পারে যেটিতে রক্ত ফিরে আসছে ফলে সেখানেও পায়ে বেশ ব্যথা থাকে কিন্তু এই ক্ষেত্রে পাটি ফুলে যায় ধমনির ক্ষেত্রে কিন্তু পা ফুলে যায় না কিন্তু এই ক্ষেত্রে পা ফুলে যায় এবং পায়ে তীব্র ব্যথা হয় পায়ের রং কখনো কখনো লালচে বর্ণ ধারণ করে এবং অনেক সময় রোগীর গায়ে টেম্পারেচার দেখা যায় জ্বর দেখা যায় তো দেখা যায় যে সেফ আমি যে ডান পায়ের কথাই বলি যে ডান পার্টি বাম পার্টি তুলনায় অনেক বেশি ফুলে যাবে এবং পেশেন্টের পা নাড়াতে কষ্ট হবে এবং দেখা যাচ্ছে তীব্র পেইন তো এই বিষয়গুলো এবং টেম্পারেচার থাকবে এক পায়ের তুলনায় আরেক পায়ের বেশি এগুলো যখন আমরা মিলাবো তখন আমরা বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আসলে যে তার এই সিরায় ব্লক হলো কি না তো আমার অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু কারো কারো এই একুট যেটা ডিভিটি বলছি ডিপ বেনথ্রম্বোসিস সিরায় ব্লক হলো ডিপ বেনথ্রম্বোসিস বলছি আমরা সিরায় রক্ত জমার বেঁধে যাওয়া তো এটি আবার কখনো কখনো আস্তে আস্তে কারো কারো ক্ষেত্রে হয়তো রোগী টের পায়নি অতটা একটা সময় তো পা ফুলে গিয়েছিল কিন্তু রক্ষণটি তত তীব্র ছিল না উনি হয়তো স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা করেছেন বিষয়টি হয়তো কিছুটা কমে গেছে কিন্তু রোগটি আবার থেকে যেতে পারে তখন আমরা তাকে বলছি ক্রনিক ডি
আপনি তো ক্লিনিক্যালি হিস্ট্রি নিচ্ছেন বা তার ইতিহাস জি 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 এটি শুনে অনেকটি বুঝতে পারেন এর পাশাপাশি যদি মনে করেন যে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন তাহলে সে ক্ষেত্রে কি ধরনের পরীক্ষা করে থাকেন না আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে মডার্ন মডালিটি যতগুলো রয়েছে বা আধুনিক বিশ্বে উন্নত বিশ্বে যে আধুনিক মডালিটিগুলো রয়েছে একটা রোগ নির্ণয় করার জন্য সব বেশিরভাগই বাংলাদেশে উপস্থিত এবং এখন আমরা খুব সহজেই আপনার রক্তনালী ব্লক সম্পর্কিত যে সমস্যাগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু আমরা সহজে নির্ণয় করতে পারি তো প্রথমত সাধারণভাবে যেটি করা হয় নন ইনভেসিভ অর্থাৎ কোনো রকম কাটা ছেঁড়া ছাড়াই আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিনের মাধ্যমে এই রোগটি নির্ণয় করা যায় অনেকে সহজ ভাষায় বলে কম্পিউটারের মাধ্যমে পরীক্ষা নির্ণয় করা বোঝান তো কম্পিউটারের মাধ্যমে হোক অথবা ডুপ্লেক্স পরীক্ষা বা আল্ট্রাসনোগ্রাম পরীক্ষা করার মাধ্যমে রক্তনালীর ব্লক আছে কিনা এটি নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় অ্যাটলিস্ট কতটুকু চিকন হয়েছে নাকি সম্পূর্ণই বন্ধ হয়ে গেল ধমনিতে সমস্যা হলো না সিরায় সমস্যা হলো প্রত্যেকটা বিষয়কে আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করা যায় তো এই রক্তনালীর আল্ট্রাসনোগ্রাম বা ডুপ্লেক্স স্টাডির মাধ্যমে এটা প্রথমত আমরা পরীক্ষাটি দিয়ে থাকি এরপরে আপনার যখন আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে গেলাম ডুপ্লেক্স পরীক্ষার মাধ্যমে যে তার রক্তনীতে ব্লক আছে তো এরপরে চিকিৎসা বিষয়টি চলে আসে যে তার চিকিৎসাটি কিভাবে হবে যে রোগটি অল্প আছে মেডিসিনের মাধ্যমে চিকিৎসা কিংবা রোগটি অ্যাডভান্স লেভেলে আছে কিছু করা প্রয়োজন তো কিছু করা প্রয়োজন হলে তখনই আমরা একটু আর একটু অ্যাডভান্স লেভেলের একটা ইনভেস্টিগেশন আমরা করিয়ে থাকি সেটির নাম হচ্ছে এনজিওগ্রাম তো এনজিওগ্রাম অনেক ধরনের হয় যেমন কনভেনশনাল এনজিও হার্টে যেরকম কনভেনশনাল এনজিওগ্রাম আছে পাংচার করে করতে হয় হাতে বা পায়ে নিয়ে নিডিল ফুটিয়ে করতে হয় সেভাবেও করা যায় এটাকে আমরা বলি পেরিফারাল এনজিওগ্রাম যেমন হার্টের টিকে বলা হয় করোনারি এনজিওগ্রাম আর যখন হাতে বা পায়ের এনজিওগ্রাম করেন তখন তাকে বলা হচ্ছে পেরিফারাল এনজিওগ্রাম পিএজি আর এছাড়া এর এর চেয়েও সহজ একটি টেকনিক রয়েছে সেটি হলো আপনার সিটি এনজিওগ্রাম অর্থাৎ সিটি স্ক্যান তো আমরা ব্রেনের বা শরীরের করছি সবসময় তো রক্তনালীর এনজিওগ্রাম আছে তো সেটাকে বলছি সিটি এনজিওগ্রাম এবং আমরা তখন মেনশন করে দিই উল্লেখ করে দিই যে হাতের নাকি পায়ের নাকি পেটের কোন অংশে রক্তনালীর আসলে এনজিওগ্রাম করা প্রয়োজন সিটি এনজিওগ্রাম অনেক সময় আমরা যদি পুরো রক্তনালী এটাই দেখতে চাই আমরা তখন এভাবে বলে দিই যে সিটি এনজিওগ্রাম অফ এরোটা অ্যান্ড বোতলা আর্লি মার্টারিস তাহলে একটা বড় অংশ কিন্তু কভার হয়ে যায় এবং রোগের বিস্তৃত অংশে কোথাও যদি রক্তনালী কোনো ত্রুটি থাকে শুধু ব্লক নয় যে কোনো ত্রুটি চলে আসে এবং আমরা একটা সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারি রোগীদেরকে সহযোগিতা করতে পারি এর পাশাপাশি আপনার এমআর এনজিওগ্রাম আছে ম্যাগনেটিক রেজোনেস ইমেজিং বলি আমরা এমআর এনজিওগ্রাম ধরনের এমআর এনজিওগ্রামে একটা সুবিধা আছে এটি কন্ট্রাস্ট অর্থাৎ মেডিসিন দিয়েও করা যায় আবার মেডিসিন ছাড়াও করা যায় তো আনফর্চুনেটলি এখন কিডনি রোগীর সংখ্যা বাংলাদেশে অনেক প্রায় দুই কোটির অধিক কিডনি রোগীর সঙ্গে এদের মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে কিডনি ফেলুরের রোগী প্রায় দশ লাখের অধিক তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কিডনি কম্প্রোমাইজ থাকে তাদের ক্ষেত্রে মেডিসিন দিয়ে ডাই দিয়ে কিন্তু এই এনজিওগ্রামটি করা যায় না যে কোনো এনজিওগ্রাম করতে গেলে এই চ্যালেঞ্জটি ফেস করতে হয় তাদের জন্য কিন্তু কন্ট্রাস্ট ছাড়া মেডিসিন ছাড়াও রক্তনীতি ব্লকটি নিরূপণ করার সুযোগ আছে এবং এই ক্ষেত্রে এমআর এনজিওগ্রাম উইদাউট কন্ট্রাস্ট খুব হেল্প করে বাংলাদেশে এটি অ্যাভেলেবেল আমরা অনেক রোগীকে এই পরীক্ষাটি দিয়েছি এবং এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু সহজেই রোগটি নির্ণয় করতে পেরেছি ব্লক সহ সকল রোগ রক্তনালীর যে রোগগুলো রয়েছে এটি নির্ণয় করতে পেরেছি আবার শিরা এটি কিন্তু ধমনির কথা বলছিলাম শিরারও কিন্তু একই পরীক্ষা রয়েছে শিরার পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা ডুপ্লেক্স তো করছি স্যার শিরার সম্পর্কে জানবো একটি ফোন জি আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন বলে আপনার প্রশ্নটি করুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমি একটা কোচিং সেন্টারে ক্লাস নেই জি আমার বয়স 25 বছর জি তো আমি যখন ক্লাস নিতে হয় আমার পায়ে এই যে হাঁটুর নিচে মগরার উপর মানে পায়ের গোড়ালির উপর এখানে प्रश्न बुझते पे तो अपना जो विवरण मन कर नाम हम भेरिकोज भेन बांगला जी अपनी जो भेजे बोलें ठीक से भावार अनुवाद कर पायर आका बाका मोटा सीरा পায়ের আঁকা বাঁকা মোটা সিরা এভাবে এটিকে অনুবাদ করা হয় কিন্তু ইংরেজির এর নাম হচ্ছে ভেরিকোজ ভেইন এটি খুবই কমন একটি রোগ বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে প্রায় পঁচিশ পার্সেন্ট মানুষের এই রোগটি রয়েছে অর্থাৎ অ্যাডাল্ট পপুলেশন তাদের প্রায় চারজনে একজনের মধ্যে এই রোগটি রয়েছে কারো প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে কারো অ্যাডভান্স লেভেলে থাকে 
তো আপনি যে যেরকমটা বলছিলেন যে যারা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করেন শুধু শিক্ষকই নয় যারা যেমন বিক্রয়কর্মী বা সেলসম্যান যারা রয়েছেন কিংবা পুলিশে যারা রয়েছেন ট্রাফিক পুলিশ হ্যাঁ এবং আগে এটিকে বলা হতো ট্রাফিক পুলিশেরও কারণ ট্রাফিক পুলিশের যারা আমাদের সহকর্মী রয়েছেন তারা কিন্তু আমাদের সেবার জন্যই দাঁড়িয়ে থাকেন দীর্ঘ সময় এবং দেখা যাচ্ছে যে তাদের এই অনেকের ক্ষেত্রে পায়ের রক্ত নারী টাকা বাঁকা মোটা হয়ে ফুলে যায় এছাড়া বিভিন্ন আমাদের যারা গৃহিণী রয়েছেন বাসায় যে নারীরা রয়েছেন তাদেরও কিন্তু এই ভেরিকোজ বেন্ডোকটি হয়ে থাকে কারণ অনেকেরই দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তবে প্রেগনেন্সির কারণে গর্ভবতী হওয়ার কারণে আমাদের মায়েরা গর্ভধারণ করার কারণে অনেকেরই কিন্তু পায়ের রক্তনালিটি মোটা হয়ে যায় আঁকা বাঁকা হয়ে যায় এবং মোটা হয়ে যায় এবং এই ভেরিকোজ বেন্ডোকটি ডেভেলপ করে যদিও অনেক ক্ষেত্রে ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পরে ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এটি কমে আসে তো আপনার ক্ষেত্রে করণীয় যেটি আমরা যেটি বলতে চাইবো আপনার জন্য মেসেজ যে এক নাগে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকবেন না কিছু সময় পরপর বসবেন অ্যাটলিস্ট থার্টি মিনিটস তিরিশ মিনিট পরপর বসবেন যদি যদিও ক্লাস নিতে হয় এবং প্র্যাকটিস করবেন একটু হাঁটার মানে এক নাগারে দাঁড়িয়ে না থাকে একটু যদি হাঁটাহাঁটি করতে পারেন ক্লাস নেওয়ার সময় সেটি ভেরিকোজ ব্রেনটাকে একটু কমিয়ে রাখতে সহযোগিতা করে তবে এই রোগটি নিরাময় হয় না এটির চূড়ান্ত পর্যায়ে এর চিকিৎসা হচ্ছে অপারেশন তো তারও আগে যেটি করতে হয় যে আমরা বলছিলাম লাইফ স্টাইল চেঞ্জ এক টাঙ্গের দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে না থাকা এবং ঘুমানোর সময় বিশ্রাম করার সময় পায়ের নিচে বালিশ দিয়ে পাউচু রাখতে পারেন এছাড়া স্পেশাল কিছু মোজা পাওয়া যায় মেডিকেল স্টকিং আমরা বলি এটি স্পোর্টস স্টকিং নয় অনেকে ভুল করে স্পোর্টস স্টকিং ব্যবহার করেন এটি নয় মেডিকেল স্টকিং বা মেডিকেল মোজা রয়েছে এটি যদি ব্যবহার করেন বিশেষ করে দাঁড়িয়ে থাকার সময় ওয়ার্কিং আওয়ারে ব্যবহার করলে আপনার পায়ে যে জটিলতাগুলো হয় অনেকেরই পায়ে ক্ষত তৈরি হয় পায়ের চামড়ার কালার চেঞ্জ হয়ে যায় ভেরিকোজমেনের বেশ কিছু জটিলতা রয়েছে পায়ে ইনফেকশনও হয়ে যায় তো এটিকে প্রিভেন্ট করতে এটিকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে এই মোজাগুলো তো আল্ট্রাসনোগ্রাম পরীক্ষা করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করে আপনার চিকিৎসা চূড়ান্ত চিকিৎসা নির্ধারণ করা যাবে তো আপাততভাবে যে আমরা পরামর্শগুলো দিলাম সেগুলি আপনি মেনে চলুন এবং একজন বিশেষজ্ঞ বাসিল সার্জনের পরামর্শ নিন ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনাকেও আশা করছি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন স্যার আমরা আরেকটি ফোন এসছি প্লিজ আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম জি জি আমি চাপেনা থেকে হোসেন বলছি জি হোসেন ভাই বলুন জি আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার মাথার মধ্যে হয়ে থাকে ঘুমের ঘরে মানে হঠাৎ করে মানে মানে যে কোনো এক পায়ে মানে রড টেনে ধরে মানে এমন ভাবে টেনে ধরে মনে হচ্ছে জাম যায় যায় অবস্থা মানে হাঁটাও যায় না হাঁটাহাটির সময় বেশি হয় নাকি ঘুমের মধ্যে আচ্ছা তো এই বিষয়টি আসলে ঠিক বড় ধরনের কোনো রোগ আমরা এটা মনে করছি না তবে এটি এটি কিন্তু সাধারণ একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা অনেকের এটা আমরা যে ক্র্যাম্পিং পেন বলি অ্যাকচুয়ালি ক্র্যাম্পিং পেন বলি তো এটা ঘুমের মধ্যে অনেকের পায়ের টান লাগে খিস লাগে এটির অনেকগুলো ব্যাখ্যা আছে তো সাধারণভাবে আমি যেটা আপনাকে পরামর্শ দেবো যে এটিতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই বা উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই বিশেষ করে অনেক সময় মানসিক চাপে থাকলে কিংবা আপনার পানি খাওয়া কম বেশি হতে পারে কিংবা পরিশ্রম কম বেশি হলে এই জিনিসটি হতে পারে একটি আপনি লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করে লাইফ স্টাইলটাকে ইম্প্রুভ করে আপনি এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং একবার দুইবার হলে মাসে এটি নিয়ে খুব বেশি আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই কিন্তু যদি মনে করেন যে এটি রেসিডুয়াল ইফেক্ট থাকে অর্থাৎ আপনি ঘুম ভেঙে গেছে কিন্তু তারপরও পায়ে অনেকক্ষণ ধরে পায়ে ব্যথা থাকছে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে স্থানীয়ভাবে আপনি একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন অর্থোপেডিক সার্জন অথবা ফিজিক্যাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন পরবর্তীতে যে প্রয়োজন মনে করেন একজন রক্তনালী বিশেষজ্ঞের পরামর্শও নিতে পারেন কখনো কখনো মাংসের গভীরে সেটা ডিফেক্ট থাকলে আমরা সিভিআই বলি ক্রনিক ভেনাস ইনসাফিসিয়েন্সি সেই ক্ষেত্রে মাংস বৃষ্টিতে কখনো কখনো কারো কারো ক্ষেত্রে টান লাগে তো সেটি অনেক দূরের বিষয় আমার মনে হয় যে আপনি স্থানীয়ভাবে আগে চিকিৎসা নেবেন যদি আপনার পায়ে ব্যথা অনেক থাকে তাহলে আদরাজ এটি নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনাকেও চমৎকার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চমৎকারভাবে আপনি প্রশ্নটি করেছেন যার জন্য আমাদের সম্মানিত অতিথি আপনাকে আশা করছি যে এই পরামর্শ দিয়েছেন সেটি ফলো করলে আপনার জন্য সেটি উপকারই হবে স্যার এই পর্যায়ে আমি আপনার কাছে আমরা যে টপিকে ছিলাম সেখানে ফিরে যেতে চাই আপনার সঙ্গে কথা বলছিলাম যে রক্ত নালী জি সেটির পরীক্ষা নিখানে আমরা আলাপ করছিলাম ধমনী পরীক্ষা নিখে আমরা বেশ বিস্তারিত আলাপ করেছি তো ডিভিটি বা ডিপ বেন থ্রম্বোসিস এটি কিন্তু খুব কমন একটি রোগ বিশেষ করে করোনা ম
রক্তনালীকে ব্লক করে দিয়েছিল ফলে সেই ব্যক্তি অনেকে ইনস্ট্যান্টলি মারা গেছেন তাৎক্ষণিকভাবে মারা গেছেন তো একটা অতিমৃত্যুর পিছনে এটিও একটি অত্যন্ত বড় কারণ তো তার ধারাবাহিকতা আমরা দেখেছি যে আসলে ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস বা মাংসের গভীরের শিরায় ব্লক এটি কমন সমস্যা তো এটি প্রথমে আমরা ডুপ্লেক্স বা রক্তনালী আটাশনের গ্রাম করে এটিকে আমরা নির্ণয় করে ফেলতে পারি এটা খুব সহজ এবং এটি সারা বাংলাদেশেই হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ সকল জেলা শহরে পরীক্ষাটি অ্যাভেলেবল তো এর অ্যাডভান্স লেভেল অর্থাৎ যখন এটি সাধারণ চিকিৎসা রক্ত পাতলা করে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করতে বলা হলো বিভিন্ন রকম চিকিৎসা দেওয়া হলো কিছু ইম্প্রুভমেন্ট হলো কিন্তু পুরোপুরি ইম্প্রুভমেন্ট হলো না তখন আমরা আরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা দিই তার মধ্যে একটি হলো সিটি ভ্যানোগ্রাম অথবা এম আর ভ্যানোগ্রাম যে কথাগুলো একটু আগেই বলছিলাম যে সিটি এনজিওগ্রাম এবং সিটি এম আর এনজিওগ্রামের মতোই যেহেতু এখানে ভেনের পরীক্ষা করা হচ্ছে নামটা একটু চেঞ্জ সিটি ভ্যানোগ্রাম এবং এম আর ভ্যানোগ্রাম তো সুবিধাগুলো একই রকম কোনো কাটা ছেঁড়া করতে হয় না যাদের ক্ষেত্রে মেডিসিন দেওয়া লাগে শুধু শিরায় রক্ত টানার মতো করে একটু মেডিসিন দিলেই পুরো পরীক্ষাটি করা যায় এবং রুগীর রুগী পরীক্ষার পরেই বাসায় ফিরে যেতে পারেন তাকে হসপিটালে ভর্তি থাকতে হয় না জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে চমৎকার করে বলার জন্য রক্তনালীতে ব্লক বিশেষ করে সেই রক্তনালীটি যদি হয় ধমনিক কিংবা শিরা যেটি হোক হোক না কেন সেটির ইনভেস্টিগেশান হিসেবে আমরা অনেকগুলো পরীক্ষা বলেছেন এগুলো করতে পারি এ পর্যায়ে জানতে চাইবো যে ব্লক যদি হয়ে থাকে এবং ডায়াগনোসিসও হয়ে গেল সেক্ষেত্রে চিকিৎসা চিকিৎসাটি আপনারা কিভাবে করে থাকেন নিশ্চয়ই অনেক রোগী জানতে চান যে বাংলাদেশে চিকিৎসা প্রথম প্রশ্ন হলো যে চিকিৎসা বাংলাদেশে আছে কি না এবং অনেক রোগী আমাদের কাছে ইমার্জেন্সিতে হোক বা চেম্বারে সেই প্রথম কথাটি বলেন যে সরিটা না হলে বাদ দেশের বাইরে নিয়ে যাব তো আলহামদুলিল্লাহ এটা সচেতনতা তারা সচেতন কিন্তু কিছু ইনফরমেশন গ্যাপ অর্থাৎ এই ইনফরমেশনটি আমরা ডাক্তাররা আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি যে আসলে এইটি চিকিৎসা কিন্তু এখন বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল এবং অ্যাডভান্স লেভেলের চিকিৎসাও এখন আছে তো প্রথমত যে কথাটি আমরা বলছিলাম যে একুটলি বিষ্কেমে অর্থাৎ হঠাৎ করে রক্তনালী ব্লক হয়ে গেল এটিতে একেবারেই সময় পাওয়া যায় না আমরা বলেছি ছয় ঘন্টা ছয় ঘন্টা মানে এরকম যে অপারেশন করে রক্তনালী চালু করে দিতে হবে ডাক্তারের কাছে শুধু গেলেই হবে না হ্যাঁ একজন চিকিৎসকের কাছে আপনি গেলেন কিন্তু উনি যে কোনো কারণেই হোক প্রস্তুতি নেওয়া গেল না অপারেশনটি করা গেল না তাহলেও কিন্তু পা বাঁচানো যাবে না বা এটা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে কেউ কেউ ভাগ্যবান যারা তারা ষোলো ঘন্টা বা বারো ঘন্টা বা চব্বিশ ঘন্টা সময় পেয়ে যান কিন্তু একটা বড় অংশই ছয় ঘন্টার মধ্যে চিকিৎসা করে ফেলতে হয় তো এই চিকিৎসাটির নাম হচ্ছে ফাগারটি অ্যাম্বোলেকটমি অর্থাৎ এখানে বিশেষ পদ্ধতিতে ভাত পায়ের একটি অংশ অবশ্য করে সেখানে রক্তনালীর ভিতর থেকে জমার পাতা রক্তটিকে ছুটিয়ে দিতে হয় হ্যাঁ বের করে নিয়ে আসতে হয় এবং রক্ত পাতলা করার ওষুধ দিতে হয় হ্যাপারিন ইঞ্জেকশন দিতে হয় আরও বেশ কিছু ওষুধ রয়েছে সেগুলো আমরা দিতে পারি তো এগুলো দিয়ে আমরা আসলে রক্তনালীটিকে চালু করে দিই এবং রক্তনালী চালু করলেই কেবল আসলে তার পাকে বাঁচানো সম্ভব এবং কিটি হাতেও হয় তো হাতে বা পায়ে যেখানেই ব্লকটি থাকুক যে কেউ তাৎক্ষণিকভাবে যেটি হচ্ছে একুট লিম বিষ্কেমিয়া সেক্ষেত্রে এটি হলো মানে তার জন্য সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা আর যাদের কোনো ক্লিম বিষ্কিমে যাদের ধীরে ধীরে ব্লক হচ্ছে কারো ছয় মাস কারো এক বছর কারো পাঁচ বছর ধীরে রক্তনালী ব্লক হচ্ছে হাঁটতে গেলে পায়ে ব্যথা মাংস বিষয়তে টান দিচ্ছে খিস দিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে আমাদের যে পরামর্শ থাকে যে আমরা এনজিওগ্রাম করলাম এবং তার ব্লকটি কোথায় এটি আমরা নিরূপণ করে নিই আগে তো ছোট যদি ব্লক হয় এবং সেটি যদি জয়েন্টের উপরে বা গিরার উপরে না হয় তাহলে কিন্তু আমরা রিং পরিয়ে দিতে পারি তো এই ক্ষেত্রে আসলে কাটা ছেঁড়া করতে হয় না এবং রুগী একদিন বা দুদিন থেকেই হসপিটালে বাসায় ফিরে যেতে পারেন ফলে কাটা ছেঁড়া নেই কোনো ব্লিডিং নেই হসপিটাল স্টেটা অনেক কম ইনফেকশনের যুগে কোনো ব্লাড দিতে হয় না তো অনেকগুলো বিষয় আছে যে রুগী অ্যাডভান্টেজ পেয়ে থাকেন অ্যান্ডোভাসকুলার টেকনিক বলি আমরা এটাকে এই অ্যান্ডোভাসকুলার টেকনিক রিং বা স্ট্যান্ড পরিয়ে দিলে রুগী তাৎক্ষণিকভাবে তার রক্তনালীটি চালু হয়ে গেল যে রক্তনালী ব্লকের কারণে উনি দুই বছর বা পাঁচ বছর ধরে কষ্ট পাচ্ছিলেন সেটি দেখা যে তাৎক্ষণিকভাবে তার ব্যথাটি কমে গেছে মানে চালু করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যথাটি আসলে কমে যায় তবে অনেকের পায়ে ক্ষত থাকে পচন থাকে এটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি প্লেস আমরা ইনফেকশন কন্ট্রোল করে এই ধরনের অপারেশনগুলো করে থাকি এবং যাদের ক্ষত থাকে তাদের ক্ষত কিন্তু ইম্প্রুভ করে যায় ভালো হয়ে যায় তো কিন্তু কারো কারো ব্লক অনেক বড় থাকে লম্বা ব্লক থাকে ধমনির ব্লকগুলো কারো কারো অনেক লম্বা ব্লক থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে রিং পড়ানো যায় না যেমন এমনকি যদি জয়েন্টের উপরে উপরে যায় সেক্ষেত্রে রিং অ্যাভয়েড করা হয় সাধারণভাবে তখন বাইপাস করা হয় তো বাইপাসের ক্ষেত্রে আমাদের শরীরের আল্লাহ অতিরিক্ত রক্তনালী দিয়ে মানে রক্তনালী যেটা আছে সেটি ব্যবহার করা যায় শিরাকে ব্যবহার করা যায় বাইপাসের একটি উপাদান হিসেবে এবং শিরা দিয়ে যে হার্টের
তো চর্বি জমে ক্যালসিফাইড হয়ে আছে কোথাও রক্ত মানে গ্রাফটও বসানো যাচ্ছে না বাইপাসও করা যাচ্ছে না এই ক্ষেত্রে স্টেম সেল থেরাপি রয়েছে প্রোস্টাগ্লান্ডিন থেরাপি রয়েছে মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট যেটি এটা একটু মানে এগুলো তো এফিকেসি রেট কিছুটা কম তাৎক্ষণিকভাবে উপকার পাওয়া যায় না একটু সময় দিতে হয় এগুলোর মূল উদ্দেশ্য থাকে নতুন রক্তনালী তৈরি করে দেওয়া মূল রক্তনালী যেটি বন্ধ ছিল সেটি আসলে চালু হয় না কিন্তু নতুন করে রক্তনালী তৈরি করে দেওয়া যায় তৈরি হয় আস্তে আস্তে যেহেতু এটা তো সময় লাগে জন্য অনেকে একটু চিকিৎসাটা নিতে চান না আমরাও প্রথমে এটিকে রোগীদেরকে প্রেসক্রাইব করি না যখন একান্তই কোনো উপায় থাকে না তখন সর্বশেষ কৌশল হিসেবে এই চিকিৎসাটি দেওয়া হয় আর ডিপ বেন থ্রোমোসিসের কথাও বলছিলাম আমরা যে একই সঙ্গে বলে ফেলি সিরায় ব্লক যেটি রয়েছে আমি ডিপ বেন থ্রোমোসিসের ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে আপনার কাছে শুনবো বিরতির পরে জি প্রিয় দর্শক সময় হলো ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির বিরতির পর খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের মাঝে আবারও ফিরে আসবো সেই সময় পর্যন্ত আশা করছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন প্যানভিশন টিভির পর্দায় শরীর ও মন অনুষ্ঠান আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় পায়ের রক্তনলিতে ব্লক এবং পায়ে ব্যথা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়ের উপর আমাদের সম্মানিত আজকে যিনি অতিথি হিসেবে ভ্যানভিশন টিভির স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন তিনি হচ্ছেন ডাক্তার এ কে এম জিয়াউল হক স্যার প্রিয় দর্শক আজকে পায়ের রক্তনালীতে ব্লক এবং পায়ে ব্যথা সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন কিংবা জিজ্ঞাসা থাকলে স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে ফোন করে জেনে নিতে পারেন আপনার প্রশ্নের উত্তর এছাড়াও একই সাথে যেহেতু এই অনুষ্ঠানটি প্যানভিশন টিভির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ প্যান হেলথ এবং অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল প্যান হেলথ সেখানেও দেখা যাচ্ছে সেখানেও কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন আপনার প্রশ্ন কিংবা জিজ্ঞাসা স্যার আমরা কথা বলছিলাম ডিপ ভেন থ্রম্পোসিস যেটি এক ধরনের রক্তের রক্তনালী শিরা পায়ের শিরাতে যদি কোনো ব্লক হয়ে থাকে এটি চিকিৎসা নিয়ে ডিপ ভেন থ্রম্পোসিস এটা নিয়ে আমরা করছিলাম জি ধন্যবাদ তো আমরা বলেছি যে এটি দুটি ধরন রয়েছে যে একটি একুট ডিভিটি ক্রনিক ডিভিটি অর্থাৎ হঠাৎ করে যদি পায়ের রক্তনালী ব্লক হয়ে যায় পাটি ফুলে যায় ধমনি ব্লক হলে কী হত কী ধরনের চিকিৎসা সেটা আমরা আলোচনা করেছি শিরা যদি ব্লক হয় তাহলে পা ফুলে যায় তো এই ক্ষেত্রে প্রথমত আমরা পেশেন্টকে আসলে বেড রেস্টে থাকতে বলি ইনস্ট্যান্ট যে আপনি নাড়াচাড়া করবেন না মানে বিশ্রামে থাকুন হাঁটাহাঁটি করবেন না পায়ে মেসেজ করতে নিষেধ করা হয় এবং পায়ের নিচে একটি বা দুটি বালুজ দিয়ে পাটিকে উঁচু উঁচু করে রাখা হয় সেই ক্ষেত্রে পায়ের ফলাভাবটি দ্রুত নেমে আসে এছাড়া একই সঙ্গে আমরা রক্ত পাতলা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষুধ রয়েছে কখনো ইঞ্জেকশন কখনো মুখে খাওয়ার ওষুধ এগুলো আমরা দিয়ে থাকি যেগুলো রক্তটা কি রক্তকে পাতলা পাতলা করে তো ফলশ্রুতিতে যেটি হয় যেটি ব্লক হয়ে যাওয়া সেটি তো হয়ে গেছে কিন্তু নতুন করে যেন ব্লকটা আরও না বাড়ে এটিকে এটিকে প্রতিরোধ করে এবং এটিকে এটি রুগীর ক্ষতির ক্ষতি যাতে না বাড়ে সেটিকে চেষ্টা করছে তো এটি হলো প্রথম ধরনের চিকিৎসা আরও একটি অ্যাডভান্স চিকিৎসা রয়েছে যেটি আসলে বাংলাদেশে খুব বেশি অ্যাভেলেবল নয় যদি এটা চিকিৎসাটা একটু ব্যয়বহুল এবং কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ এটিকে বলা হয় ক্যাথেটা ডিরেক্টেড থ্রম্বোলাইসিস তো ক্যাথেটা ডিরেক্টেড থ্রম্বোলাইস এটি এনজিও এনজিওগ্রাম মেশিনের সহযোগিতা লাগে এবং রুগীকে বেশ অনেক লম্বা সময় অবজারভেশনে রাখতে হয় সেখানে আপনার এনজিওগ্রামের মতো করে সেখানে একটি পাইপ ঢুকিয়ে দেওয়া হয় রক্তনালীর ভিতরে ক্যাথেটার বা পাইপ ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং এটিকে রাখা হয় জমাট ভাতা রক্তের ভিতরে সেখান থেকে মেডিসিন স্লোলি যেতে থাকে এবং আস্তে আস্তে এটিকে ডিজলভ করে ফেলে জমার ভাতা রক্তকে ছুটিয়ে দেয় তো এটি আসলে বাংলাদেশে খুব বেশি জনপ্রিয়তা পায়নি দামি হওয়ার কারণে বেশ ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে চিকিৎসাটি খুব বেশি জনপ্রিয়তা পায়নি তো উন্নত বেশি চিকিৎসাটি রয়েছে আর এর পাশাপাশি যখন আমরা একু ডিভিটি ট্রিটমেন্ট দিয়ে ফেললাম তো এটি তো হয়ে গেল কিন্তু কখনো কখনো পেশেন্টরা কনিক ডিভিটি নিয়ে আসেন কনিক ডিভিটির পেশেন্টদেরকে আমরা যেটি করে থাকি যে রক্ত পাতলা ওষুধটি কন্টিনিউ করতে বলি একই সঙ্গে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ অর্থাৎ পায়ের বিভিন্ন নিয়মকরণ হাঁটা চলার বা জীবনযাপনের বেশ কিছু নিয়মকরণ তাদেরকে আমরা অ্যাডভাইস করে থাকি যেমন আমরা বলি যে পায়ে কম্প্রেশন স্টকিং বা মেডিকেল মোজা ব্যবহার করার কথা আমরা বলে থাকি এবং এর বেশ কিছু মেজারমেন্ট রয়েছে বেশ কিছু বাজারে অনেক ধরনের মোজা পাওয়া যায় কিন্তু আসলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতামত অনুযায়ী যদি ভালো কোয়ালিটির মোজা পরা না হয় তাহলে রুগীর আসলে খুব একটা লাভ হয় না অনেকে ব্যবহারই করেন না অনেকে আছে যে কষ্ট করে ব্যবহার করেন অর্থাৎ মিসম্যাচ হওয়ার কারণে হয় উনি উপকার পান না অথবা তার কষ্ট হয় তো এই জন্য তার পায়ের জন্য কোনটি বেটার হবে এটিকে বুঝে নিয়ে যদি মেডিকেল স্টকিং দেওয়া যায় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে ডিবিটি রুগীরা বেশ উপকৃত হন কারণ ডিবিটি রুগীদের একটা বড় জটিলতা হচ্ছে পিটিএস বা পোস্ট থ্রম্বোটিক সিনড্রোম অধিকাংশ ক্ষেত্রে পায়ে ভেরিকোসিটি ডেভেলপ করে এবং পায়ের চামড়া কালো হয়ে যায় গোড়ালির দিকে পায়ে ক্ষত ডেভেলপ করে ভেনাস আলসার হয় কাজে অনেকেই আছেন যে
দেখা গেছে যে এত কিছুর পরে উপকার হচ্ছে না পায়ে সমস্যাটি থেকেই যাচ্ছে ভেনাস আলসার বা পায়ে ক্ষত হচ্ছে পায়ে চামড়া কালার কালো হয়ে যাচ্ছে পাট পায়ে ফলা ফলা ভাব থাকছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভেনোগ্রাম করে রিং পুরিয়ে দেওয়া যায় বেলুন দিয়ে রক্তনালিটি মোটা করে দেওয়া যায় তো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আসলে রিং বা স্ট্যান্টের ভূমিকা আছে এবং ডিপ ভেনে যদি রিং পুরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু রক্তনালিটি আবার চালু হয়ে গেল তো যারা দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশে ডিবিটিতে ডিবিটি বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসাটি সম্প্রতি বাংলাদেশে চালু হয়েছে এবং আমরা ডিপ ভেনে থ্রম্বোসিস আক্রান্ত রোগীদের পায়ে রিং পরিয়ে বেলুন দিয়ে মোটা করে রক্তনালিটি চালু করে দিচ্ছি ফলে রোগীরা উপকৃত হচ্ছেন ধন্যবাদ জি অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস বা গভীরের শিরার ভেতরে যদি রক্ত জমাট বেঁধে যায় সেটি চিকিৎসা সম্পর্কে চমৎকার করে বলার জন্য এবারে জানতে চাইবো যে পায়ের রক্তনালিতে আমরা ব্লকের উপসর্গ জানলাম কীভাবে রোগটা নির্ণয় করতে হয় এবং কি কি চিকিৎসা অ্যাভেলেবেল সব কিছু কিন্তু কেন হয় এই ব্লকটি জি জি অবশ্যই এটি যদি আমরা জেনে নিতে পারি যে পায়ের রক্তনালিতে কেন ব্লক হচ্ছে তাহলে কিন্তু আসলে এর চিকিৎসার বিষয়টি মানে রোগীদের জন্য প্রথমত রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ থাকছে উনি আগে প্রতিরোধ করতে পারছেন তো এই এটি অবশ্যই একটি ভালো দিক এবং এটি যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পায়ের রক্তনীতি ব্লক হওয়ার মতো একটি কঠিন একটি সমস্যা থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো তো আমরা আলাপ করছিলাম ডিপ ভেন নিয়ে শিরার সমস্যা নিয়ে আলাপ করছিলাম ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস নিয়ে কথা বলছিলাম তো ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস কাদের ক্ষেত্রে হয় নর্মালি তো দেখা গেছে যে যারা সিডেন্টারি লাইফ স্টাইল লিড করেন সহজ বাংলায় বললে যারা শুয়ে বসে থাকেন বেশি বসে থাকা কাজ যাদের বেশি অলস জীবন যাপন করেন কিংবা খুব ব্যস্ত জীবন যাপনই করছেন কিন্তু চেয়ারে বসে থাকেন যেমন কম্পিউটার কোডিং যারা করেন তাহলে তাদের কিন্তু কম্পিউটার প্রোগ্রামার যারা কিংবা তাদের ক্ষেত্রে কিংবা ডেস্ক জব যারা করেন তাদের কিন্তু দীর্ঘ সময় চেয়ারে বসে থাকতে হয় তো এক না আগে দীর্ঘ সময় বসে থাকলে এর মধ্যে যদি তার উঠা নাম উঠা বসা না করেন তাহলে কিন্তু তাদের পায়ে রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত হতে পারে এবং সেখানে রক্ত রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে শিরা রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে এবং ব্লক হতে পারে ডিভিটিটি তাদের ক্ষেত্রে বেশি হয় এছাড়া যাদের বড় বড় অপারেশন হয় যেমন হার্টের বাইপাস সার্জারি কিংবা জয়েন্টের হাঁটুর জয়েন্টের সার্জারি কিংবা আপনি নি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট অর্থাৎ হিপ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট অর্থাৎ হাঁটু এবং কোমরের যদি বড় হাড়ের অপারেশন হয় অনেককে দীর্ঘ সময় শুয়ে থাকতে হয় যদিও এখন বেশ নতুন নতুন অনেক নিয়মকানুন চলে আসছে এবং ডিবিটির হার কমে গেছে কিন্তু একটা পর্যায় পর্যন্ত এই বড় অপারেশনগুলোতে রোগীরা দীর্ঘ সময় একইভাবে শুয়ে থাকার কারণে তাদের রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হতো এবং দেখা যেত যে অপারেশনের জটিলতা হিসাবে তাদের পায়ে ডিপ ভেনথ্রম্বোসিস বা ডিবিটি ডেভেলপ করেছে তারপর অনেক নারী রয়েছেন যারা জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য পিল গ্রহণ করেন ওসিপি কন্ট্রাসেপটিভ পিল খান এটি একটি হরমোনাল ওষুধ আবার অনেকে বিভিন্ন রোগের জন্য আপনার হরমোনাল পিল গ্রহণ করে থাকেন তো যারা হরমোনাল পিল গ্রহণ করে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ডিবিটি হওয়ার সম্ভাবনাটি অনেক বেড়ে যায় আবার আপনি জানেন যে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি ক্যান্সার অনেক বেড়ে গেছে তো ক্যান্সার রোগীদের ক্ষেত্রে রক্তের ভিস্কোসিটি বেশি থাকে তো ঘনত্ব বেশি থাকে এবং তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেছে যে ডায়াবেটিস ক্যান্সার আক্রান্ত আমি এমনও হয়েছে যে ডিবিটি দিয়ে তার রোগটি ধরা পড়লো ডিবিটি মূল্যায়ন করতে গিয়ে পরে দেখা যাচ্ছে যে তার পায়ে আসলে আপনার তার শরীরে ক্যান্সার রয়েছে তো ক্যান্সার নিজেই আসলে পায়ে রক্তের ঘনত্ব বিচার করেন তার কারণে ডিবিটি হতে পারে ডিপ বেন্থ্রোমোসিস হতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা খুবই জরুরি এবং ক্যান্সার চিকিৎসার পাশাপাশি তার যে পায়ে যাতে ডিবিটি না হয় সেজন্য অনেকেই কিছু প্রতিরোধমূলক ওষুধ দিয়ে থাকেন আমরা মনে করি যে এটি দরকার আছে এবং এই ক্ষেত্রে রোগীর ভালো থাকার সুযোগ আছে আবার অনেক কাছে লম্বা জার্নি করেন লম্বা জার্নি করেন ইকোনমিক ক্লাস সিনড্রোম বলে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে ইউকেতে বা ইউএসএতে এরকম মানে আট ঘন্টা থেকে দশ ঘন্টা বা বারো ঘন্টা জার্নি অনেকে করছেন লম্বা প্লেন সব সফর করছেন তো ইকোনমি সিটগুলো থাকে খুব ন্যারো খুব লেগ স্পেস খুবই কম পা নাড়ানোর জন্য খুব বেশি স্পেস থাকে না এবং অনেকে প্লেনে জার্নি করার কারণে লজ্জা বসে তো আরেকজন কো প্যাসেঞ্জারের কষ্ট হবে এই জন্য খুব বেশি উঠা বসাও করেন না পাও নাড়ান না তো এই দীর্ঘ সময় একইভাবে থাকার কারণে যেটি আমরা বলছিলাম যে যারা বসে থেকে কাজ করেন দীর্ঘ সময় হ্যাঁ ডেক্স জবের মতো তাদের কিন্তু রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয় এবং পায়ের শিরায় রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে ডিবিটি ডেভেলপ করতে পারে এটিকে বলা হচ্ছে ইকোনমি ক্লাস সিনড্রোম তো এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এবং অবেসিটি একটি সমস্যা স্মোকিং একটি সমস্যা এগুলোর কারণে অনেকে ডিপেনথ্রোমোসিস বা ডিবিটি ডেভেলপ করছে তো এটি হলো আমার শিরায় যে আমরা যেটি শিরায় যে রক্ত জমাট বেঁধে যাচ্ছে কেন যাচ্ছে এটি তার কিন্তু অন্যতম কারণ এবং কোভিড নাইন্টিনেও আমরা যেটা বলেছ
টিভিটির ক্ষেত্রে বংশগত বিষয়টি খুব বেশি আলোচনায় আসে না সাধারণভাবে এটিকে ল্যাফিস্টা রিলেটেড যে বিভিন্ন ইস্যুগুলো রয়েছে বা ডিজিজ রিলেটেড যে ইস্যুগুলো রয়েছে এগুলোকে বেশি আলোচনা করা হয় তবে ক্ষেত্র বিশেষে আপনার ডিবিটির ক্ষেত্রে জন্ম জেনেটিক কিছু ইস্যু রয়েছে জেনেটিক কিছু ইস্যু রয়েছে এইভাবে যে আমরা ডিবিটির ইভ্যালুয়েশনের একটি পর্যায়ে গিয়ে যখন ইম্প্রুভ করেন আমরা অনেকগুলো কথা বলেছি যে আমরা আলট্রাসনোগ্রাম করে দেখি যে তার প্রথমত কলম ডুপ্লেক্স আলট্রাসনোগ্রাম কোথায় হয়েছে কতটুকু এক্সটেনশন ডিবিটি কোথায় কোথায় কতটুকু হয়েছে কিন্তু কেন হলো কেন হলো ইভালুয়েশন করতে গেলে বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় তার মধ্যে আমরা ক্যান্সারটাকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি তার মধ্যে একটি হচ্ছে আলট্রাসনোগ্রাম পেটের আলট্রাসনোগ্রাম পেটের মধ্যে কোনো ইয়ে হলো কিনা ক্যান্সার হলো কিনা এটা যেমন দেখি একই সঙ্গে রক্তের মধ্যে কোনো উপাদানের ঘাটতি আছে কি না যেমন রক্তের মধ্যে প্রোটিন সি এবং প্রোটিন এস দুটি উপাদান রয়েছে যেটি রক্তকে পাতলা রাখতে সাহায্য করে শরীরের ভিতরে রক্ত যেন জমাট বেঁধে না যায় এটিকে প্রিভেন্ট করে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়াকে প্রিভেন্ট করে শরীরের ভিতরে রক্তটিকে পাতলা রাখছে তো অনেক কিন্তু জেনেটিক কারণে কারো কারো ক্ষেত্রে প্রোটিন সি প্রোটিন এসের ঘাটতি থাকতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই লাইফ লং রক্ত পাতলা ওষুধ খেয়ে যেতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে কেবল এই রোগটিকে আপনি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন জি জি অনেক ধন্যবাদ বিশেষ করে রক্ত নালিটি যদি হয় শিরা সেটি কি কি কারণে ব্লক হতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে বলার জন্য এবারে জানতে চাইবো স্যার যে রক্ত নালিটি যদি হয় ধমনী বা আর্টারি তাহলে সেক্ষেত্রে পায়ের ধমনী যেগুলো সেগুলো কি কি কারণে ব্লক হতে পারে জি পায়ের ধমনী আসলে অনেক কারণে ব্লক হয় তো একটি আমরা বলছিলাম আমাদের এই আলোচনায় বলে ফেলেছি অলরেডি যে প্রথমত যে হঠাৎ করে রক্ত জমাট বেঁধে এটা হতে পারে যেমন হার্টে যদি কারো ভালভের রোগ থাকে হার্টের যে আমরা যে বাইট ম্যাটারাল ভালভ বলি আউটিক ভালভ বলি অর্থাৎ হার্টের রোগ বা হার্ট অ্যাটাক হলেও এটি হতে পারে যে সেখান থেকে মুরাল থ্রাম্বাস বা জমাট জমাট বাঁধা রক্ত ছুটে এসে রক্তনালীতে ব্লক করতে পারে এটি হচ্ছে অন্যতম একটি কারণ যে হঠাৎ করে যখন রক্তনালী ব্লক হয় এটি কিন্তু যেটি ধীরে ধীরে হচ্ছে ক্রনিক ক্লিম্বিসকেমিয়া আস্তে আস্তে যেটি হয় পায়ে ব্যথা থাকে এটি সাধারণত হয় যেটি যে আপনার চর্বি জমে হয় তো চর্বি জমে হয় তো এগুলো অনেকগুলো কারণ রয়েছে যেটি এই এই বিষয়টাকে আপনার অ্যাগ্রাভেট করে বাড়িয়ে দেয় তো তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে স্মোকিং বাংলাদেশে যেটা আপনি জানেন যে বাংলাদেশে প্রায় দুই কোটির অধিক মানুষ স্মোকিং করেন বা সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলতে দুই কোটি মানুষ অধিক স্মোকিং করেন এবং অন্যান্য রোগের পাশাপাশি এটি কার্ডিয়াক এবং ভাস্কুলার হার্টের এবং পায়ের হাতের পায়ের রক্তনালী ব্লকে এটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে এবং দেখা যাচ্ছে যে ক্রনিক লিম্বিসকেমিয়া হচ্ছে পায়ের রক্তনালীতে ব্লক হচ্ছে এটি অন্যতম একটি কারণ এর পাশাপাশি রয়েছে ডায়াবেটিস বাংলাদেশে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা এক লাখের এক কোটির অধিক তো ডায়াবেটিসের কারণে নিরোপ্যাথি হয় ভাস্কুলোপ্যাথি হয় ডায়াবেটিসের প্রভাবে রক্তনালীতে ব্লক হচ্ছে শুক্র রক্তনালীতে ব্লক হয় এবং অ্যাথোরেস্কোলোসিস যেটি চর্বি জমার যে প্রক্রিয়া এটিকে অ্যাগ্রাভেট করে এটিকে ত্বরান্বিত করে ফলে দ্রুত একজন সাধারণ মানুষের তুলনায় একজন ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীর ডায়াবে রোগীর কিন্তু পায়ে হাতে বা পায়ে রক্তনালীতে দ্রুত চর্বি চর্বি জমে এবং সেটিতে ব্লক করার প্রবণতা বেশি তো এটি সংখ্যা অনেক প্রায় কোটির অধিক মানুষ এটিতে আক্রান্ত এর পাশাপাশি রয়েছে অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ তো আপনি জানেন যে বাংলাদেশের উচ্চ রক্তচাপ চার প্রতি চারজনের একজনের কিন্তু উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে এবং এই সংখ্যাটা প্রায় বলা হচ্ছে যে চার কোটির অধিক চার কোটির অধিক মানুষ হাইপার টেনশন মানে অনেকের ডায়াগনোসিস হয়েছে অনেকের ডায়াগনোসিস হয়নি আনডায়াগনোসড কিন্তু এটি আছে এটি পরিসংখ্যান বলছে যে প্রায় আপনার চার কোটির অধিক মানুষের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে তো এই এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী তারা কিন্তু হার্টের এবং হাতের পায়ে রক্তনৈতিক ব্লকের ঝুঁকিতে রয়েছেন এর পাশাপাশি রয়েছে অবসিটি আপনারা জানেন যে বর্তমানে আমরা সিলিন্ট্রি লাইফ স্টাইল লিড করি বিশেষ করে লেখাপড়া যারা করেন এবং খাবার দাবার ক্ষেত্রে খেলাধুলো আমাদের নেই কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমও আমাদের নেই কায়িক পরিশ্রম নেই কিন্তু খাবার দাবার হচ্ছে উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার ফাস্ট ফুড এবং কোল্ড ড্রিঙ্কস যেগুলো রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ড্রিঙ্কস রয়েছে তো এগুলো কিন্তু আসলে শরীর উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং শরীরের চর্বি জমে জমার প্রক্রিয়াটাকে ত্বরান্বিত করছে রক্ত রক্তে ফলে হাতে বা পায়ে রক্তনীতে ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে যে মনটা বাড়ছে হার্ট এবং ব্রেনেও এটি হতে পারে যেহেতু আমরা পায়ে রক্ত নিয়ে লাভ করছি তো এটি আসলে পুরো শরীরেই রক্তনালীতে চর্বি জমার হাটটি বাড়িয়ে দিচ্ছে তো এগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র স্পোকিংটি কিন্তু ব্যক্তির ইচ্ছার উপরেই নির্ভরশীল উনি চাইলে এটিকে বাদ দিতে পারেন আমরা অনেকেই জানি যে বার্জাস ডিজিজ আমরা আলাপ করেছি অনেকে যে ইয়াং ছেলে পেলে চলে আসতেছে অর্থাৎ কিন্তু তারা হল যে গ্রামে থাকছেন হ্যাঁ এবং বেয়ার ফুটেড তারা কৃষি জমিতে কাজ করেন এবং স্মোকিং করেন তো তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় পা কেটে ফেলতে হচ্ছে পা তাকে টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে না কোনোভাবে তো এ
সচেতনতা থাকলে অবশ্যই একজন মানুষের যদি দৃঢ় মনোবল থাকে তাহলে অনেকাংশেই এখান থেকে কিন্তু আমরা রেহাই পেতে পারি এবারে জানতে চাইবো যে পায়ের ধমনী যেগুলো সেগুলো কি কি কারণে ব্লক হতে পারে জি পায়ের ধমনী আসলে অনেক কারণে ব্লক হয় তো একটি আমরা বলছিলাম আমাদের এই আলোচনায় বলে ফেলেছি অলরেডি যে প্রথমত যে হঠাৎ করে রক্ত জমাট বেঁধে এটা হতে পারে যেমন হার্টে যদি কারো ভালভের রোগ থাকে হার্টের যে আমরা যে বাইট ম্যাটারাল ভালভ বলি আউটিক ভালভ বলি অর্থাৎ হার্টের রোগ বা হার্ট অ্যাটাক হলেও এটি হতে পারে যে সেখান থেকে মুরাল থ্রাম বাস বা জমাট জমাট বাঁধা রক্ত ছুটে এসে রক্তনালীতে ব্লক করতে পারে এটি হচ্ছে অন্যতম একটি কারণ যে হঠাৎ করে যখন রক্তনালী ব্লক হয় এটি কিন্তু যেটি ধীরে ধীরে হচ্ছে ক্রনিক ক্লিম্বিসকেমিয়া আস্তে আস্তে যেটি হয় পায়ে ব্যথা থাকে এটি সাধারণত হয় যেটি যে আপনার চর্বি জমে হয় তো চর্বি জমে হয় তো এগুলো অনেকগুলো কারণ রয়েছে যেটি এই এই বিষয়টাকে আপনার অ্যাগ্রাভেট করে বাড়িয়ে দেয় তো তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে স্মোকিং বাংলাদেশে যেটা আপনি জানেন যে বাংলাদেশে প্রায় দুই কোটির অধিক মানুষ স্মোকিং করেন বা সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলতে দুই কোটি মানুষ স্মোকিং করেন এবং অন্যান্য রোগের পাশাপাশি এটি কার্ডিয়াক এবং ভাস্কুলার হার্টের এবং পায়ের হাতের পায়ের রক্তনালী ব্লকে এটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে এবং দেখা যাচ্ছে যে ক্রনিক লিম্বিসকেমিয়া হচ্ছে পায়ের রক্তনালীতে ব্লক হচ্ছে এটি অন্যতম একটি কারণ এর পাশাপাশি রয়েছে ডায়াবেটিস বাংলাদেশে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা এক লাখের এক কোটির অধিক তো ডায়াবেটিসের কারণে নিরোপ্যাথি হয় ভাস্কুলোপ্যাথি হয় ডায়াবেটিসের প্রভাবে রক্তনালীতে ব্লক হচ্ছে শুক্র রক্তনালীতে ব্লক হয় এবং অ্যাথোরেস্কোলোসিস যেটি চর্বি জমার যে প্রক্রিয়া এটিকে অ্যাগ্রাভেট করে এটিকে ত্বরান্বিত করে ফলে দ্রুত একজন সাধারণ মানুষের তুলনায় একজন ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীর ডায়াবে রোগীর কিন্তু পায়ে হাতে বা পায়ে রক্তনালীতে দ্রুত চর্বি চর্বি জমে এবং সেটিতে ব্লক করার প্রবণতা বেশি তো এটি সংখ্যা অনেক প্রায় কোটির অধিক মানুষ এটিতে আক্রান্ত এর পাশাপাশি রয়েছে অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ তো আপনি জানেন যে বাংলাদেশের উচ্চ রক্তচাপ চার প্রতি চারজনের একজনের কিন্তু উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে এবং এই সংখ্যাটা প্রায় বলা হচ্ছে যে চার কোটির অধিক চার কোটির অধিক মানুষ হাইপার টেনশন মানে অনেকের ডায়াগনোসিস হয়েছে অনেকের ডায়াগনোসিস হয়নি আনডায়াগনোসড কিন্তু এটি আছে এটি পরিসংখ্যান বলছে যে প্রায় আপনার চার কোটির অধিক মানুষের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে তো এই এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী তারা কিন্তু হার্টের এবং হাতের পায়ে রক্তনৈতিক ব্লকের ঝুঁকিতে রয়েছেন এর পাশাপাশি রয়েছে অবসিটি আপনারা জানেন যে বর্তমানে আমরা সিলিন্ডারি লাইফ স্টাইল লিড করি বিশেষ করে লেখাপড়া যারা করেন এবং খাবার দাবার ক্ষেত্রে খেলাধুলো আমাদের নেই কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমও আমাদের নেই কায়িক পরিশ্রম নেই কিন্তু খাবার দাবার হচ্ছে উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার ফাস্ট ফুড এবং কোল্ড ড্রিঙ্কস যেগুলো রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ড্রিঙ্কস রয়েছে তো এগুলো কিন্তু আসলে শরীর উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং শরীরের চর্বি জমে জমার প্রক্রিয়াটাকে ত্বরান্বিত করছে রক্ত রক্তে ফলে হাতে বা পায়ে রক্তনীতে ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে যে মনটা বাড়ছে হার্ট এবং ব্রেনেও এটি হতে পারে যেহেতু আমরা পায়ে রক্ত নিয়ে লাভ করছি তো এটি আসলে পুরো শরীরেই রক্তনালীতে চর্বি জমার হাটটি বাড়িয়ে দিচ্ছে তো এগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র স্পোকিংটি কিন্তু ব্যক্তির ইচ্ছার উপরেই নির্ভরশীল উনি চাইলে এটিকে বাদ দিতে পারেন আমরা অনেকেই জানি যে বার্জাস ডিজিজ আমরা আলাপ করেছি অনেকে যে ইয়াং ছেলে পেলে চলে আসতেছে অর্থাৎ কিন্তু তারা হল যে গ্রামে থাকছেন হ্যাঁ এবং বেয়ার ফুটের তারা কৃষি জমিতে কাজ করেন এবং স্মোকিং করেন তো তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় পা কেটে ফেলতে হচ্ছে পা তাকে টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে না কোনোভাবে তো এটি যদি তারা এই শুধু স্মোকিংটি বাদ দেন তাহলে কিন্তু তাদের অনেকখানি প্রিভেন্ট করা সম্ভব এর পাশাপাশি আমি অতি অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ এবং অবেসিটি বা স্থূলতার কথা বলছিলাম তো এগুলো কিন্তু নিয়ন্ত্রণযোগ্য এগুলোর জন্য উন্নত চিকিৎসা রয়েছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন তো একজন ব্যক্তি যদি চান আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু তিনোটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় ফলে হার্ট ব্রেইন এবং পায়ের হাতের রক্তনালী যে ব্লকের যে ঝুঁকিটি রয়েছে এটি কিন্তু অনেকখানি প্রতিরোধ করা সম্ভব তো আমার কাছে মনে হয় এগুলো হচ্ছে রিক্স ফ্যাক্টর বা যেগুলো কারণ রক্তনালী যে ব্লক হলে একটি সার্জারির কথা বলেছেন সেটি হচ্ছে যে ওপেন বাইপাস সার্জারি তো বাইপাস সার্জারি বা যে কোনো সার্জারির নাম শুনলে মানুষজন একটু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসকদেরকে বলেন যে স্যার সার্জারি ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প কোনো পদ্ধতি আছে কি না না ধন্যবাদ আসলে এটা ঠিক আমার ক্ষেত্রে যদি হয় আমিও চাইবো যে কাটা ছাড়া না করে যদি অন্য কোনো ওয়েতে যদি আসলে রোগ থেকে নিরাময় লাভ করার সুযোগ থাকে কেন আমরা নিব না তো আমরা রোগীদের ক্ষেত্রেও এটি প্রোভাইড করি রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা একই রকম চেষ্টা করি রোগীরাও এটি প্রেফার করেন তো অ্যান্ডোফাসকুলার টেকনিক বর্তমানে বর্তমান সময়ের খুব একটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি চিকিৎসা প্রযুক্তি এবং এটি বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল রয়েছে এবং আমাদের রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যেমন এনজিওগ্রামটি হেল্প করছে তেমনি থেরাপিউটিক রোল অর্থাৎ রোগের চিকিৎসায়ও এনজিওগ্রাম এবং এনজিও প্লাস্
তাহলে রক্ত দিতে হচ্ছে না তাহলে রক্তবাহিত যে রোগগুলো হওয়ার যে ঝুঁকি ছিল সেটি কিন্তু কমে গেল আবার কাটা ছেঁড়া যেহেতু নেই তাহলে আপনার ইনফেকশন হওয়ার ঝুঁকিটি কমে গেল বারবার ড্রেসিং করতে হচ্ছে না বারবার ডাক্তারের কাছে দৌড়াও হ্যাঁ আমি বাসা অনেক দূরে কিন্তু আমাকে আবার হসপিটালে দশ দিন ধরে থাকো তাহলে হসপিটালে যদি কেউ অনেক লম্বা সময় ধরে থাকে আমরা চিকিৎসকরা জানি যে হসপিটালে অনেক ধরনের রোগী ভর্তি থাকে তাদের থেকেও রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে আমরা বলি হসপিটাল অ্যাকর্ড ইনফেকশন বলে থাকি অর্থাৎ উনি রোগ নিয়ে রোগী একটা রোগ নিয়ে ভর্তি হয়েছেন কিন্তু তিনি উনি অন্য রোগ অন্য রোগ তার প্রতিবেশী রোগী থেকে আরেকটা রোগ উনি পেয়ে গেলেন তো এটিও কিন্তু খুব ভাইটাল একটা বিষয় যে হসপিটাল স্টে কমে আসে অর্থাৎ যাদেরকে আমরা অ্যান্ডোভাসকুলার টেকনিক পদ্ধতিতে রিং পরে দিচ্ছি তাদের কিন্তু একদিন বা দুদিন পরেই তারা বাসায় ফিরে যেতে পারছেন এবং ফলে হসপিটাল রিলেটেড যে ইনফেকশনগুলো ছিল সেটি কমে গেল হসপিটাল রিলেটেড যে তার বিলগুলো ছিল খরচ ছিল এক্সট্রা খরচ সেটিও কিন্তু কমে আসে তো উনি বাসায় তার প্রিয়জনের কাছে ফিরতে পারছেন উনি তার কর্মস্থলে দ্রুত ফিরতে পারছেন আপনি জানেন যে বর্তমান সময় খুবই চ্যালেঞ্জিং সময় প্রফেশনালদের জন্য লম্বা ছুটি পাওয়া খুব টাফ হ্যাঁ এবং অনেকে শুধু এই ভয়েই চিকিৎসা করেন না যে তাকে একটা লম্বা সময় ছুটি নিতে হবে তো অ্যান্ডোভাসলার টেকনিক কিন্তু খুব দ্রুত উনি বাসায় ফিরতে পারছেন কর্মস্থলে ফিরতে পারছেন ওনার যে ব্যবসা বাণিজ্য রয়েছে সেখানে তিনি ফিরতে পারছেন তো এটিও আসলে এটি বর্তমান সময়ের একটি আশীর্বাদ আমি বলবো যে অ্যান্ডোভাসলার টেকনিকের মাধ্যমে রোগীরা অনেকগুলো বেনিফিট পাচ্ছেন তার পেশাগত জীবনে ব্যক্তিগত জীবনে জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অ্যান্ডোভাসকুলার পদ্ধতি নিয়ে দারুণভাবে বলার জন্য সার্জারির বিকল্প হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যায় এবারে সবশেষ আপনার কাছে রক্তনালীতে ব্লক সহ ওভারঅল ভাস্কুলার সার্জন যেহেতু আপনি একজন কাজে ভাস্কুলার সার্জারি রিলেটেড যে বিষয়গুলো মানুষের সচেতনতা থাকা জরুরি যে জিনিসগুলো মানুষের আসলে জানলে সচেতন থাকা সম্ভব অনেকে জানতে চান যে আমি এই বিষয়গুলো যদি জানি তাহলে আমি সচেতন থাকব তো ওভারঅল জনসাধারণ উদ্দেশ্যে ভাস্কুলার সার্জারি রিলেটেড যে সমস্যাগুলো অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব বা সচেতনতার মাধ্যমে অনেকটা রেহাই পাওয়া যায় সেই সংক্রান্ত আপনার যদি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কোনো সাধারণ পরামর্শ থাকে জি ধন্যবাদ যে সময়ের দর্শক বন্ধু আমরা তখন আলোচনা করছিলাম যে পায়ের রক্তনালী ব্লক এবং এই রিলেটেড পায়ে ব্যথা ক্ষত বা পচন এই বিষয়গুলো নিয়ে এবং ইতিমধ্যে আমরা আসলে অনেকগুলো বিষয় আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে ফেলেছি আপনারা ইতিমধ্যে অনেকগুলো বিষয় জেনেছেন তো আপনাদের আপনারা আসলে অনেকেই সচেতন রয়েছেন এবং অনেকে এটিকে দেখছেন আমাদের কথাও শুনছেন এবং মেনে চলারও চেষ্টা করছেন তো আমি আপনাদের সঙ্গে এই জিনিসগুলো আমি একটু আবার রিপিট করছি আবার শেয়ার করছি আপনাদের সাথে যে বিষয়গুলো আপনারা যদি খেয়াল করেন তাহলে রক্তনালী রোগ যেগুলো রয়েছে যে ব্লকজনিত সমস্যা থেকে আপনারা নিজেদেরকে বাঁচাতে পারবেন বলে আমরা মনে করি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে সিডেন্টারি লাইফ স্টাইলকে অ্যাভয়েড করা যে কথাগুলো আমরা একটু আগেও বলেছি অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রম করা একটু হাঁটাহাঁটি করা প্রতিদিন নিজের জন্য নিজের জন্য নিজেকে ভালোবাসা নিজেকে কিছু সময় দেওয়া অর্থাৎ এই যে আমরা যদি প্রতিদিন তিরিশ মিনিট থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটাহাঁটি করি তাহলে কিন্তু আমাদের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে চর্বি জমার যে ইয়েটি ছিল প্রবণতা ছিল সেটি কমে আসে ফলে আপনার রক্তের ব্লক হওয়ার যে ঝুঁকিটি রয়েছে সেটি ধমনির ব্লক হোক সেটার ব্লক হোক দুটির ঝুঁকি কিন্তু এটি কমাচ্ছে আবার আমরা অনেক সময় বলি যে এক নাগরে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকবেন না কিছুক্ষণ পরে পরে বসবেন তাহলে সেটিও দেখা যাচ্ছে যে রক্তনালীর বিভিন্ন ধরনের জটিলতাকে প্রতিরোধ করছে এই এর পাশাপাশি রয়েছে পানি অর্থাৎ আমাদের প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সেবন করা উচিত দুই লিটার থেকে তিন লিটার একজন অ্যাডাল্ট মানুষের জন্য অনেকেই আছেন যে পেশাগত কারণে বা জার্নি করতে হয় এই কারণে অনেকে পানি কম পান করেন কিন্তু আমরা মনে করি চিকিৎসক হিসেবে যে হাইড্রেশনের প্রয়োজন রয়েছে পানি পান করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং যারা পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করেন তাদের বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রবণতাগুলো কমে আসে খাবার দাবারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে এগুলো আপনারা ইতিমধ্যেই অনেকে জানেন বিশেষ করে অতিরিক্ত মশলা অতিরিক্ত তেল জাতীয় খাবার অতিরিক্ত লবণ সংশ্লিষ্ট যে খাবারগুলো রয়েছে ফাস্ট ফুড যেগুলো রয়েছে যেগুলোতে বিভিন্ন ধরনের প্রিজারভেটিভ কেমিক্যালস থাকছে এই এই জিনিসগুলো সরাসরি আপনার রক্তনালীর বিভিন্ন ধরনের ব্লকে ত্বরান্বিত করছে আপনাকে রোগের দিকে পৌঁছে দিচ্ছে তো আপনারা ইতের মধ্যে সচেতন রয়েছেন আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ থাকবে যে এই খাবারে এই সমস্ত বিষয়গুলোকে আপনারা অ্যাভয়েড করবেন একই সাথে আপনারা বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি এবং ফলমূল জাতীয় যে খাবারগুলো রয়েছে হেলদি যে ফুডগুলো রয়েছে সেগুলোকে আপনারা বেশি বেশি গ্রহণ করবেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে অতিরিক্ত নয় আবার একেবারে কমও নয় দুটোটাই আসলে ক্ষতিকর তো এর সঙ্গে চলে আসছে স্থূলতা বা অবেসিটির বিষয় আমাদের অনেকের শরীরেই আসলে পেশাগত কারণে ব্যস্ততার কারণে আমরা শরীরের যত্ন নিতে পারি না অনেক সময় স্থূলতা আমাদেরকে পেয়ে বসে আ
স্মোকিং সরাসরি বিভিন্ন রক ধরনের রোগ তৈরি করে তার মধ্যে রক্তনালীর ব্লকটিও অন্যতম আমরা বলেছি যে বাংলাদেশে প্রচুর মানুষ আপনার দুই কোটি অধিক মানুষ কিন্তু স্মোকিং করছেন বর্তমানে এবং এর সঙ্গে আপনার হার্টের রোগ এবং রক্তনালীর বিভিন্ন ধরনের রোগের সঙ্গ রোগ জড়িত রয়েছে স্মোকিং বন্ধ করলে পঙ্গুত্ব বরণ করা থেকে আপনি বাঁচতে পারবেন ও হঠাৎ করে অকাল মৃত্যু অর্থাৎ ব্রেন স্ট্রোক কিংবা হার্ট স্ট্রোকের যে বিষয়গুলো রয়েছে হার্ট অ্যাটাকের যে বিষয়গুলো রয়েছে এগুলোকে আপনারা সহজেই প্রতিরোধ করতে পারবেন বিভিন্ন নেশা জাতীয় খাবার নাকি গ্রহণ করেন অ্যালকোহল বিশেষ করে বর্ণনা নেশা জাতীয় দ্রব্য এগুলোকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে এগুলো আপনারা জানেন যেগুলো শরীরের ক্ষতি করে বিশেষ করে রক্তনীতি ব্লক করে থাকে কাজে নেশা জাতীয় যে পণ্য যেগুলো রয়েছে খাবার রয়েছে সেগুলোকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে এর পাশাপাশি আমরা অবশ্যই খেয়াল করবো যে আমাদের আমরা না চাইলে অনেকগুলো রোগ আসলে আমাদের শরীরের বাসা বেঁধে যায় তার মধ্যে রয়েছে ডায়াবেটিস তো ডায়াবেটিসকে যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে সেটি সারা শরীরে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে এর প্রভাব পড়ে রক্তনালীতেও তো রক্তনীতে ব্লক হয়ে যেতে পারে ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখলে ডায়াবেটিক ফুটের মতো যে একটা যন্ত্রণাদায়ক বিষয় রয়েছে সেখান থেকে আপনি বেঁচে থাকতে পারবেন এর পাশাপাশি রয়েছে উচ্চ অতিরিক্ত অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ ও এটি যেমন হার্টের জন্য ঝুঁকি ব্রেন স্ট্রোকের জন্য ঝুঁকি একই সঙ্গে পায়ে রক্তনালী ব্লকেরও একটি ঝুঁকি কাজেই আপনি উচ্চ রক্তচাপ একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে যেটি যে ওষুধটি আপনার জন্য প্রযোজ্য সেই ওষুধটি আপনি গ্রহণ করবেন কখনো কখনো চিকিৎসকগণ আপনাদেরকে চর্বি কমানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষুধ দিয়ে থাকে সেটি আপনি পর্যায় সেগুলো আপনার নিয়ম মেনে সেবন করবেন দেখা যাচ্ছে যে এগুলো যদি আমরা নিয়মিতভাবে সেবন করি তাহলে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সুযোগ রয়েছে ডিসলেপিডেমিয়া বা শরীরে চর্বির যে অসামঞ্জস্য রয়েছে সেটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সুযোগ রয়েছে এছাড়া অনেকের রয়েছে ক্যান্সার তো ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আমরা বলবো ক্যান্সার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন এবং রক্ত পাতলা করার জন্য যদি কোনো ওষুধ তারা দিয়ে থাকেন সেটিকে আপনারা নিয়মিতভাবে গ্রহণ করবেন নারী বা আমাদের মায়েদের ক্ষেত্রে যে পরামর্শটি থাকবে যে অনেকেই আছেন যে সাময়িকভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের হরমোন পিল গ্রহণ করে থাকেন তো এটি অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ থাকবেন এবং পায়ে যদি কখনো কোনো অসুস্থ অনুভব করেন পায়ে যদি হঠাৎ করে ফুলে যায় তাহলে অবশ্যই আপনি সঙ্গে সঙ্গে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন এবং ওষুধটি বন্ধ করবেন কারণ হরমোনাল পিলের কারণে কিন্তু ডিবিটি বা ডিবেন থ্রোমোসিস হওয়ার ঝুঁকিটি অনেক বেশি থাকে বিশেষ করে আমাদের মায়েরা এই রোগে অনেকে আক্রান্ত হয়ে থাকেন কাজেই আমরা হরমোনাল পিল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যদি সতর্ক থাকি এবং নিয়ম মেনে চলি তাহলে কিন্তু এই ডিবিটি বা ডিবেন থ্রোমোসিস হওয়া থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো এছাড়া আমরা যেটি সর্বশেষ যে কথাটা একটু কথাটি থাকবে যে আপনি ঢাকায় থাকতে পারেন ঢাকার বাইরে থাকতে পারেন পেরি ফেরিতে অনেক রিমোট এরিয়াতেও থাকতে পারেন তো আপনার যদি এরকম আমাদের আলোচনা থেকে আপনি যে বিষয়গুলো আজকে জানলেন বা আপনি নিজের আগে থেকে যে বিষয়গুলোকে আপনি জানেন সেখানে যদি কখনো এরকম মনে হয় যে আপনার পায়ে রক্তনালী ব্লক হয়েছে ধমনিতে ব্লক হয়েছে বা শিরায় ব্লক হয়েছে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি নিকটস্থ চিকিৎসকের পরামর্শ সবার আগে গ্রহণ করবেন এবং পরবর্তীতে প্রয়োজন মনে করলে অবশ্যই একজন রক্তনালী বিশেষজ্ঞ বা বাসুলের সার্জনের পরামর্শ নেবেন আশা করি যে আজকের আলোচনা থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন আমাদের আলোচনা ধৈর্য ধরে শোনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আজকে আমাদের যেহেতু আলোচ্য বিষয় ছিল পায়ের রক্তনালীতে ব্লক এবং অতঃপর পায়ে ব্যথা এবং পায়ের রক্তনালী ছাড়াও আমরা বিভিন্ন যে ব্লকগুলো রয়েছে এবং ওভারঅল ভাস্কুলার সার্জারি রিলেটেড চমৎকার পরামর্শ নিয়ে আজকে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য দর্শকদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার জন্য জি স্যার বিদায় নিয়েছি প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল পায়ের রক্তনালীতে ব্লক এবং পায়ে ব্যথা এবং আজকে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গে এবং আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থেকে আজকে যিনি আজকের অনুষ্ঠানটি কলঙ্কৃত করেছেন এবং আপনাদেরকে ফার্স্টকুলার সার্জারি এবং পায়ে ব্লক সংক্রান্ত নানান ধরনের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের আজকে সম্মানিত অতিথি ডক্টর এ কে এম জিয়াউল হক স্যার প্রিয় দর্শক আজকের অনুষ্ঠানটি এখানে শেষ করছি ইনশাআল্লাহ আগামী সপ্তাহে হয়তো নতুন কোনো টপিক এবং নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবারও আপনাদের সঙ্গে উপস্থিত হব আল্লাহ তৌফিক দিলে সেই সময় পর্যন্ত আপনাদের সুস্থতা কামনা করে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম